Hej alle sammen og velkommen til denne video på RNC I dag der skal vi snakke om forskellige øjeblikke vi har haft med kvinder Jeg har selvfølgelig kun dig Lise, min, min dejlige kæreste Der er ikke flere kvinder, bare rolig, bare rolig. Hvordan har du det med kvinder? Jeg vil hellere bruge alene Hver gang jeg kysser med min kæreste, så får jeg altid den her Du kysser ligesom min bedste mor Hvordan fanden vil du have, jeg skal kysse min... Jeg har aldrig kysset min pige før, før jeg mødte Lise Så skal du bare åbne munden, skat Og så skal du bare stikke tungen ind i mig Af hvad skal jeg? Kan, 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 du, kan du ikke bare få bedste mor kys? Kan du huske de første kys med for den første pige? Jamen for den skal jeg huske kyssen, jeg har haft så mange kæs Nå, 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 nå Det er jo også fordi du er gammel, far Du er en gammel Jeg er ikke gammel, kyssen. Jeg er ikke gammel, Christian den første ting, jeg synes om min kæreste, er, jeg skal nok huske at være ekstra sød, fordi jeg ved, at du ser med. Men jeg må jo også være ærlig og sige, at hold kæft, hvor var du kedelig. Det eneste, du faktisk var god til, min øh, søde skat, det var, at øh, du kunne øh, spille med mig. Spil? Nej, altså ikke, ikke sådan et spil, men, men computerspil. Åh, oh, yeah, yeah. du skal bare forklare mig lidt bedre. Du er så pervers, mand. Ja, så meget. Jamen, hvad med mit hår, Christian? Min ben? Mit ansigt? Var jeg ikke sød og venlig og sådan noget? Nej, det, det var egentlig ikke lige det, jeg sådan lavede mærke til. Så. <laughs> hvad var det første, du synes om øh, din kæreste? Hun var så dig. Det skal du jo sige, fordi hun, du ved jo, hun ser med. Den første ting, jeg kiggede på, selvfølgelig var jo hendes øjne i perverse svin. Jeg kiggede sgu da ikke på hendes patter. Kiggede du på hendes patter første gang? Yes. Nej, men du skal yeah. da kigge på pigens øjne. Yes, yeah. selvfølgelig, du skal kigge på patter. Du skal da kigge i hendes øjne. Du skal da være sød ved hende. Det var hendes patter, så jeg synes, det var kæmpe stor. Mit første kram, det var sådan, wow. Jeg rører faktisk en pige. Hvordan var de første kram? Det var sådan, det kvælte mig. Hendes babs, og de kvælte dig. Ja, yeah, altså, jeg skal ikke... Jeg er lige i mor. Jeg skal ikke have lov. <laughs> første gang, jeg var i en forlyst... Første gang, jeg var i en forlystelsbakke med min kæreste Lise, det var i... Uh, det var sommerland. Der var vi oppe i uh, Piraten. Min far, han gad jo ikke med op, fordi han... Uh, <laughs> det er far. Det er ikke mig. Men vi når op på toppen, og jeg når lige at kigge ud over sådan... Holy fucking shit. Og jeg ender med at skrige højere end Lise, når vi har, du ved... <laughs> Vi, vi har det aldrig. Så var der også de der ting, der går sådan op og ned, hvor vand bliver skudt efter dig, hvor man sådan skal prøve at styre væk fra dem, for ikke at blive ramt. Men jeg sidder jo selvfølgelig på den side, hvor vandet rammer dig, og jeg prøver jo at løfte den der ting op, ikke? Hvor Lisa, hun prøver at styre mig ned mod vandet. Hun er jo stærkere end mig, så der er jo ikke så meget, jeg kan gøre ved det. Wow. Så var vi også oppe i Paris på et tidspunkt i Aalborg, og vi er sådan, wow, hvor er der mange stjerner, hvor er det smukt. Vi ville sådan til at læne os bagud, så dukker jeg lige hovedet op i noget metal, der er bag ved mig. Mega romantisk. Vi var også engang, sorry, jeg snakkede så meget. Hold kæft, du snakker. Sorry, sorry. <laughs> Der var også en gang, hvor vi lå og så på stjerner i Viborg her i Borgvold. Hun ligger bare sådan, nej, hvor er det godt nok smuk. Og jeg ligger bare der. Hold kæft, man, en eller anden dræb mig. Hvordan var din første gang i en uh, forlystelsespark? Det var et spilsehus. Uh, den kan man komme ud. Der har vi en tøjbog. Hvad? <laughs> en tøjbog. Er det derfor, hvor de skriger dig? Ja, det er derfor, de skriger. <laughs> vi er halvvejs nu. Halvvejs? <laughs> det bliver en god video. Det ser du. <laughs> Det var ude i pis regnvejr. Men jeg var jo selvfølgelig en gentleman. Jeg havde jo en jakke, som jeg lige holdt over os begge to, du ved. Jeg, jeg er en fantastisk gentleman. Er det ikke rigtigt, far? Ja. Yeah. Nå, tak for det. Men det er ikke altid nemt at løbe med Lise, fordi hun hænger altid bag ved og skal have en pause hver anden minut. Hvordan er det, når du er ude og motionere med din kæreste? Hun står foran, og jeg står bag. Og jeg kan ikke på hendes <laughs> Det er da god motivation i hvert fald. Min film aften med Lise, de går altid sådan her. Lad os se en film, Christian. Okay, lad os gøre det. Så går der en halv time. Fucking kill you. Du er altså ikke meget bedre, når jeg er i biografen med min far, ikke? Og så falder den altid i søvn. Hvor pinligt tror jeg ikke lige der. Men det min kæreste egentlig gerne vil se i fjernsyn, det er egentlig faktisk uh, bamse og kylling. Oh, jeg elsker Tom and Jerry. Er du seriøs lige nu? Hvordan er din film efter med din kæreste? Jeg har snakket med min mobil. Det lyder da mega romantisk. Når vi laver mad sammen min kæreste og jeg, så tager vi jo selvfølgelig en masse billeder og sætter det sammen i et collagebillede og sådan noget op på Facebook og Instagram, så folk rigtig kan se, at vi laver mad sammen som et par. Men det som folk ikke ved, det er, at min kæreste hun faktisk laver det hele. Jeg tror det egentlig bare til at se ud, som om jeg egentlig kan lave mad. <laughs> der var også en gang, hvor jeg vågnede op til, at min kæreste lavede morgenmad til mig. Og jeg tænker en gang på at sige tak til det. Jeg er bare sådan, fuck, nu skal jeg også til at lave det, for ellers bliver hun sur. Og før min kæreste blev veganer, der var det altid sådan, at når jeg ville til at lave mad, så spurgte jeg hende, vil du gerne have noget madskat? Jeg var bare sådan, nej, nej, det er lige meget. Og så når jeg endelig får lavet noget mad, ikke også, så sagde hun sådan, må jeg godt lige få et stykke? Og så ender hun med at tage i hvert fald 70 procent af alt det, jeg har lavet. Hvordan er det, når du laver mad med din kæreste? Hun spiser alt! <laughs> Det var da vi skulle ud og samle affald sammen. Selvom der var elektriske hegn, så var Lise bare sådan Jeg skal nok få fat på det stykke der, om jeg så bliver ristet levende. Der var bare sådan Kæft, hvor kedeligt det her, mand. Jeg gør jo alt for dig, skal. Så er fucking nøjere. Hvad var det første event, du... Har du egentlig hjernsæt? Hvad du laver?
Jamen det kan I ikke se på det her billede lige her, er jeg ikke bare flot. Hvor kæft, jeg er mega lækker. Det er helt vildt. Er jeg ikke bare flot, bare? Jo, jo. Har du nogensinde prøvet at være i din øh, kones tøj? Nej, fordi jeg er ikke så mærkelig som dig. Jeg tror, en enhver mand vil sige det samme som jeg, at handle med sin kæreste er der noget af det mest kedelige og mest udfordrende i verden. I kender jo godt den der tegning med, når en mand går ind og handler, og når en kvinde så skal ind og handle, så skal hun jo rundt i samtlige butikker, mand. Og når man så skal ind og prøve tøj med hende, ikke? Hvad synes du om den her skat? Den, den er fin, ikke? Nej, du gør ikke. Jeg prøver lige en anden. Åh, oh, nej. Hvad så med den her? Den er i hvert fald fin. Nej, jeg ser mega tyk ud i den. Tag nu på, hvis jeg får sådan en ton. Hvad med dig, når du er ude og handle? Men nu skal vi hjem! Og så, så tager jeg jo i uh, deres hus. Ja, så har jeg slukket min mobil. Så hun ikke kan finde dig? Selvfølgelig. Nu skal vi have læst vores fans historie op med deres kærester. Jeg er forever alone. Da de første aften kom sammen, faldt jeg ned seks trappetrin, og min kjole faldt ned. Det kunne han sikkert godt lide, men jeg håber selvfølgelig, du er okay. Altså. Var du fuld? Jeg har ikke en kæreste, men jeg gad godt at have en. Måske du skulle vente til, at du bliver en lille smule ældre. Jeg kan forstå, at du har ikke en kæreste med den der fjæs. <laughs> jeg koncentrerede mig om at snakke med ham, da jeg var på vej ud på toilettet. Og så fulgte han efter mig, og da jeg satte mig ned sådan på kanten af toilettet, væltede jeg af toilettet, da jeg jo havde øjenkontakt med ham, og ikke lige kiggede, hvor jeg satte mig. Den gang min højre hånd var for stud. Jeg kan godt lide dig. <laughs> Min kæreste skubbede mig ned af en strappe, og jeg havde en cola i hånden. Så var der cola over alt, og hun grinede bare af mig. Det sjoveste er nok, at jeg aldrig har haft en kæreste. Jeg forstår simpelthen ikke, at du ikke har haft en kæreste endnu, Sonny. Du er da den mest lækreste dreng, jeg nogensinde har set. Det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig også at give videoen et like. I må gerne dele den med en ven og kommentere, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Hold kæft, det gik hurtigt. Godt arbejde. Oh. Hvad skal du så lave, når du kommer hjem? Hvad så du? <laughs> jeg kan simpelthen ikke klare at se på, at den hænger så skæv. Hasha, where the hell are you going? For fanden? Hjælpøj, yeah, hvordan skal du giftes? Hallo, når jeg bliver gift, så har jeg ligesom en krone til køb. Hvad er det, jeg kan have, Jeg bliver kæmpe sur. Du bliver simpelthen kæmpe sur lige frem. Svin. Siger du, den er et svin, eller jeg er et svin? Shhh, for helvede. Det kan jeg have, det er min svin.